പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്കും ക്ലാസ്സിലേക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിഷയത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഷയത്തിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഓർ ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഡിസിഷൻസ് കൺസേണിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേം അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസ് തീരുമാനങ്ങൾ ധനകാര്യ തീരുമാനങ്ങൾ അത് ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻസ് അത് തീരുമാനങ്ങളാണ് കൺസേണിംഗ് വിത്ത് അല്ലെ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേം ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ധനകാര്യ മാറ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സ്ഥാപനം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഡിസിഷൻസുകൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻസ് തേർഡ് വൺ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഫൈനാൻസിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ ദ ഫേംസ് ഫണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏണിങ്സ് സമ്പാദ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനാവശ്യമായ അസറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ എത്ര ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനാവശ്യമായ അസറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അത് ലോങ് ടേം ഡിസിഷൻ അസറ്റുകളാവാം ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റുകളാവാം ലോങ് ടേം അസറ്റുകളാവാം ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റുകളാവാം അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര മാത്രം എങ്ങനെയെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ആണെന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദ ഫേംസ് ഫണ്ട്സ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഫണ്ടുകൾ ആർ ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വ്യത്യസ്ത ആസ്തികളിൽ അതായത് ലോങ് ടേം അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ തീരുമാനമാണെന്ത് ഫൈനാൻസിങ് തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഫങ്ഷനിൽ പെട്ടതാണത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷനിൽ ഫൈനാൻസിങ് പ്രവർത്തനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഫൈനാൻസ് ടു ബി റൈസ്ഡ് എത്രമാത്രം ഫൈനാൻസ് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ ആവശ്യമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എത്രമാത്രം ഫൈനാൻസ് വേണം അത് എത്രമാത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം ഹൗ മച്ച് എത്രമാത്രം ഫൈനാൻസ് ടു ബി റൈസ്ഡ് ഫൈനാൻസ് സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തണം ധനകാര്യ സോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തണം ആൻഡ് identifying the various available sources for it ആ ആവശ്യമുള്ള കണ്ടെത്തേണ്ടതായ ഫൈനാൻസിന് ആവശ്യമായ അത് ലഭ്യമാകുന്ന റിസോഴ്സുകൾ സോഴ്സുകൾ ഉറവിടങ്ങളും കണ്ടെത്തുക തിരിച്ചറിയുക ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ ഒരു ഡിസിഷനാണത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ എത്ര ഫണ്ട് വേണം അത് എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടും എന്ന ഡിസിഷൻ എന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ മച്ച് ഫൈനാൻസ് ടു ബി റൈസ്ഡ് ഓർ റിക്വയേഡ് എത്രമാത്രം ഫൈനാൻസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഫൈനാൻസ് കണ്ടെത്തണം റൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാരിയസ് അവൈലബിൾ സോഴ്സസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫൈനാൻസ് ഐ ഈ ഫൈനാൻസിന് ആവശ്യമായ ലഭ്യമായ സോഴ്സുകളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ അതിൽ ഏതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും റീട്ടെയിൻഡ് ഏണിങ്സുകളും ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണിത് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട്സ് ഓർ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ട് സോഷ്യൽ ഫണ്ടാണെന്ത് ബോറോഡ് ഫണ്ട്സ് ഓർ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് അതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഫൈനാൻസ് റൈസ് ത്രൂ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ലോൺസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്സെട്രാ ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ അതായത് ഡിബെഞ്ചറുകൾ ലോണുകൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ മുതലായവ ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സോഴ്സുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ബോറോഡ് ഫണ്ടും ഓൺഡ് ഫണ്ടും ഉണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ബോറോഡ് ഫണ്ട് വേണം എത്ര ഓണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ് വേണ്ട രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് എ ഫേം ഒരു സ്ഥാപനം ദേർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് നീഡ്സ് ടു ഹാവ് എ ജുഡീഷ്യസ് മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ മേക്കിംഗ് ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഫൈനാൻസിൽ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും എത്രമാത്രം വേണം അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ജുഡീഷ്യസ് ആയ ഒരു കൃത്യമായ ക്ലിയർ കട്ടായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ത് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ നേരത്തെ എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനും ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷനും മൂന്നാമത്താണെന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ റിലേറ്റ്സ് ഓർ മീൻസ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി അതായത് ഒരു കമ്പനി ഏൺ ചെയ്ത സമ്പാദിച്ച പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും എത്ര മാത്രം ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം എത്ര മാത്രം ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അത് എത്രമാത്രം വിതരണം ചെയ്യണം ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഷുഡ് ബി റീട്ടെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഭാഗം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കി എത്ര ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം സ്ഥാപനത്തിൽ റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് എത്ര കൊടുക്കണം ഡിവിഡൻഡ് എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണത് അതായത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പകുതി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പകുതി എന്ത് ചെയ്യുക റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വിതരണം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ തീരുമാനത്തിൽ ആ ഫൈനാൻസ് തീരുമാനത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഏൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അത് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആസ് ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീട്ടേൺഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ബിസിനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം റീട്ടേൺഡ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇത്തരം ഡിസിഷൻസുകളെ ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷനുകൾ ഡിസിഷനുകളെ ഫൈനാൻസ് ഫംഗ്ഷനുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എത്ര കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫൈനാൻസിങ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ ഫൈനാൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന നിർണയിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻസ് ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ 